Пане Олексійович, в неділю у Криму відбувся так званий референдум. Ви, як людина-практик, наскільки реально провести за два тижні, організувати, провести, підготувати референдум будь-який? Ну, давайте трошечки так подивимося на практику не тільки нашу українську, а практику світову. Референдум у неділю почав, проводився і в Венеції, верніше він розпочався і протяг, буде в протяжності в часі до п'ятниці, з 16 по 21 березня. Референдум про те, що Венеція хоче відділитися від Риму. Там десь порядка біля 4, тисяч, 4 мільйонів мешканців і територія десь за 20 чи біля 20 тисяч кілометрів квадратних. Як ми знаємо, Венеція республіка існувала тисячоліття. Ось, так от вони готувалися за здагалегідь, що в 2006 році був, був прийнятий закон про опитування, про референдум у 2006 році, тобто ще де, майже 10 років тому. Далі весь час це велася підготовка, де людям роз'яснювалися і люди могли зважити всі за і проти. Це з одного боку. З іншого боку, Венеція дає указну Італії на 20, як переконують прихильники референдум, відділення Венеції від Італії, на 20 мільярдів євро більше, ніж отримують з казни Італії. В той час, як у Криму, ми бачимо, що на 65% Крим є дотаційним. дотаційним. Інший приклад візьмемо – Шотландія, де вже багато віків ведеться питання про від'єднання від Англії. І воно останні кілька років перейшло в більш практичну площину. І вони також планують провести референдум, але за рік до Пропонується провести його у вересні, і за рік до цього вони визначили дату, визначили дату про проведення референдуму, де чітко роз'яснено, де люди можуть зрозуміти, що від них хочуть, і можуть зважити всі за, всі проти, і з одного боку, з іншого боку, прихильники проведення референдуму можуть реально підготуватись до проведення референдуму. Якщо ж ми глянемо в Криму, то ну, реальних підстав з тим Кривим забагано к Путіна ми тут не знайдемо. Як я вже нижче сказав, що на 65% Республіка Крим дотаційна. Там складна етнічна ситуація і, і інше. Що коли переконують, що Путін то Україну не передав Хрущов Крим, то він передав і за того, що Крим був в занадто занедбаному стані. Там все на весь Сімферополь чи, чи на весь Крим, наскільки я не боюся, я помню, всього було 9 магазинів. Була надзвичайна розруха, надзвичайна розруха, коли передали Крим Україні. І виходу не було. Україна підняла цей занедбаний край. Крім того, Хрущов забрав в Україну територію майже більше, ніж у два рази більшу територію, ніж сама територія Криму. На сході України, вздовж східних кордонів, включаючи місто Таганрог, місто Таганрог до Росії. Про це ніде ніхто не веде, не веде, не веде мову. Тому у Криму, якщо ми поведимось до цього так званого референдуму у Криму, його в успішному порядку призначили дату, потім дату підганяли під, очевидно, під наслідки військової операції Путіна переносили, перенос, переносили пришвидшуючи, враховуючи те, що ні е, е, списків виборців реальних не було. Да, до речі, про списки виборців, як можна було проводити референдум без списку виборців, якого Мін'юс не надав? Ну, умовно, можемо сказати так, що можна було б взяти з архіву архівні списки 12-го року парламентських виборів. Це, в принципі, десь є реально. Вони не були б точні, але були б десь наближені. Були б наближені. Але е, сам факт про те, що там голосування у окремих регіонах, як в Севастополі, показує, що 123% було. Ну, і якщо ми знаємо, по, е, е, кримські татари, яких е, доволі чисельність десь біля 
більше 350 чоловік, тисяч, тисяч, тисяч чоловік. І значна частина українців, десь в відсотках, це 25% від населення Криму. Я не думаю, що всі українці бажали відділятися, якась там, може, третина, може, і ще менше. Та й значна частина росіян, росіян цього не бажала. То якщо врахувати те, що вони сказали, що явка була 83%, і я от як пригадую наші вибори, як ми проводили місцеві вибори, коли в нас 60%, біля 60%, то на дільницях там люди повинні вистоювати до железні черги. До железні черги і до, практично до закінчення до 10-ї до години. Як показували відеорепортажі, ми цього не спостерігали на дільницях Криму. На дільницях Криму. А отже, про що це говорить? Про те, що зарані була передбачена якась цифра, ніхто не збирався готуватися, тому що в такий короткий час час підготуватись, підготувати комісії, тому що всі люди з комісії треба попередити, чи ті люди є на місці, чи не на місці, якось з ними працювати. На це тривалий час треба, щоб залучити і сформувати комісії, надрукувати бюлетні. Та й сам факт, якщо навіть взяти так, що голосування, якщо це просто, з поставленою галочкою проходити, брати бюлетень і кидати в урну, то це ще можливо в часі так зробити. А якщо член комісії повинен подивитися на посвідчення, повинен відповісти на питання, яке виникає, заповнити, і так далі, це доволі часу. І тому... Підрахунок голосів, оскільки підрахували майже вже вночі, вже вони а, знали результат. Я, я вже кажу, що 83% майже нереально, щоб за такий, за такий проміжок часу вони пройшли через виборчі дільниці. А про підрахунок голосів тут вже і, і, і мови не, не, не ведеться. Ну, очевидно, все було... Зарані сплановано, цифра була намальована, вони підганяли, причому підганяли таким чином, як я вже сказав, що, що без Севастополя була одна цифра, потім коли разом з Севастополем додали, то вийшло, що в Севастополі проголосувало 123%. А ми повинні врахувати, що величезна кількість людей не була на цей час в Криму. Ми знаємо, не були. Були в від'їздах, були моряків багато, які, які працюють, були е, і на зараз, як, як, що, що говорить. Тому про те, що там якийсь референдум відбувся, ми навіть не можемо говорити про якесь там опитування, яке мало реально відбулося. Як це дійство відбулося? Це просто можна назвати ну, фарс, який проведений Путіном і злочинцями в Криму для того, щоб прикрити анексію. Криму, яка готувалася заздалегідь, як це вже ми знаємо із преси. І... Скажіть, будь ласка, ви як фахівець, скільки потрібно е, часу, щоб ґрунтовно підготувати референдум? Ну, е, як колись був референдум ще за часів президентства Кучми е, про п'ять питань там щодо недоторканості з депутатів, перейменування районів. Скільки потрібно от на такий референдум часу? Ну, якщо врахувати, що буде вже готова законодавча база, Законодавча база буде, якої у нас немає. Якої немає. Ми уявимо, що вона в нас існує, законодавча база готова. І якщо хотіти побачити реальне виявлення, то очевидно повинно бути перед цим тривалий час, тривалий час масована роз'яснювальна робота, щоб мешканці могли зрозуміти всі за і проти, і щоб було дійсно виявлення а не загнана під дулами автоматів, причому навіть Гітлер, і то там було в 38-му році, у нього було, по-моєму, більш демократичніше проведено, ніж у це. То, ну, я знаю, е самі стислі сроки, якби розпочали, були десь, е ну, може, на вересень, на вересень під кінець року можна було вийти, хоча б так, самі стисли сроки, це самі стисли. Тобто це півроку, щонайменше Що півроку. Щонайменше півроку, це при тому, що була готова законодавча база, так? Законодав... і то це 
було би сумнівно, тому що треба тривала копітка роз'яснювання роботи, тому що, щоб переконати людей у доцільності, у доцільності цього, і всі за і проти. Крім того, треба подумати, як далі щось робити. Тому тут про якусь, якусь законність, про якусь підготовленість, чи про якесь бажання знати думку самих кримчан не, не йдеться.